వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ దీపిక ఈరోజు వచ్చేసి టెన్త్ వాళ్ళ కోసమే మళ్ళీ నేను ఈరోజు వీడియో చేసేది ఈరోజు వచ్చేసి టెన్త్ వాళ్ళ కోసం టెన్త్ అయిపోయిన వాళ్ళ కోసం డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ కోర్స్ గురించి డీటెయిల్స్గా తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను డైలీ డైలీ చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తుంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఇది ఈరోజు వచ్చేసి డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది టెన్త్ అయిపోయిన వాళ్ళకి నేను మా కాలేజీలోనే ఉంది నేను టీఆర్ఆర్ కాలేజీలో లెక్చరర్ చేస్తున్నా కదా ఫార్మసీ ఉంటుంది పాలిటెక్నిక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది నేను చూస్తుంటా కదా డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ వచ్చేసి టెన్త్ తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఇంటర్ ఇష్టం అంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు దీనికి పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది పాలిసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి మనము ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అందులో క్వాలిఫై అయితే మనం కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి మనం కౌన్సిలింగ్లో కౌన్సిలింగ్ కట్ అయిన తర్వాత మనము మనం కాలేజెస్ లిస్ట్ పెట్టుకోవాలి లిస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత మన కాలేజ్ అలాట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది వెళ్ళి మనం కాలేజీలో జాయిన్ కావచ్చు ఈ కోర్స్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది సెమిస్టర్ వైజ్గా ఉంటుంది మనకు ఈ సెమిస్టర్ వైజ్గా ఉంటుంది కదా మనం మనం జాయిన్ అవ్వాలనుకునే ముందు మనం ముందు ఒక కోర్స్ చూజ్ చేసుకోవాలి డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ అంటే డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ కదా చాలా అన్ల చాలా కో డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సివిల్స్ ఉంటుంది మెకానికల్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటుంది ఐసీఈ ఉంటుంది ఐటీ ఉంటుంది ఇలా టెక్నికల్ డిప్లొమా ఉంటుంది నాన్ టెక్నికల్ డిప్లొమా ఉంటుంది అది మన ఇష్టం ఏ చూజ్ చేసుకుంటా టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్తావా నాన్ టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్తావా అన్నది అది నీ ఇష్టం మనం డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ అన్నప్పుడు టెక్నికల్ అని నాన్ టెక్నికల్ అని డిసైడ్ అయ్యి నువ్వు చూజ్ చేసుకోవాలి డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ గురించి నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా ముగ్గురు డిప్లొమా వేసిన వాళ్ళే ఉంటారు ఇద్దరేమో మెకానికల్ ఒకరేమో కంప్యూటర్ సైన్స్ మా హస్బెండ్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ మా ఇక ఇద్దరు మరుదులు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఆయన వచ్చేసి డిప్లొమా మెకానిక్ ఇది చిన్న ఆయన వచ్చేసి కంప్యూటర్ సైన్స్ మా హస్బెండ్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానిక్ చేసిన తర్వాత బీటెక్ చేసిండు అది మన ఇష్టం మనం బీటెక్ చేసుకున్నా సరే బీటెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎంటెక్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఏముంది డబల్ డిగ్రీ వస్తుంది కొంచెం మనకు శాలరీ బెటర్గా ఉంటుంది జాబ్ పొజిషన్ హైలో ఉంటుంది మా హస్బెండ్ వచ్చేసి బీటెక్ వరకే ఆగిపోయిండు మళ్ళీ ఎంటెక్ వరకు పోలేదు వాళ్ళకైనా శాలరీ బాగుంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా కొద్ది ఎప్పుడే కానీ స్టార్టింగ్ శాలరీ మాత్రము ఓ ట్వంటీ థర్టీ ఉండదండి ఎయిట్ టు టెన్ ఫిఫ్టీన్ వరకే ఉంటుంది అవి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మనము ఈ మధ్య యూత్ అయితే ఫస్ట్ మనము కోర్స్ అయిపోగానే జాబ్ కావాలంటారు జాబ్ అవ్వడమే ఊకేనే కాదు మనం ట్వంటీ థర్టీ థౌసండ్ అంటారు ముందు మనం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ గ్రిప్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మనం ఎంతనన్నా స్కోర్ చేయొచ్చు ఎంతనన్నా శాలరీ మనము సంపాయచ్చు ముందు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ తరువుగా ఉండాలి ఇది మనం ఎటో వెళ్తున్నాం కదా ఇది ఇది ఇట్లా త్రీ ఇయర్స్ మనం ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత లేదు మాకు బీటెక్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అలా లేదంటే ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది డిఆర్డిఓలో కానీ బిహెచ్ఎల్లో కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ టాప్ కంపెనీలలో ఎన్టీపీసీ కానీ వీటిలలో ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ రైల్వేలలో మనము ఇంటర్న్షిప్ చేసినాం అనుకో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మనకు అందులోనే జాబ్ వచ్చేస్తుంది అందులో మనము కొన్ని రోజులు ట్రైన్ చేయాలి అందులో చిన్న పోస్ట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది పెద్ద పోస్ట్ అంటే అప్పుడే రాదు కదా అలా ఇలాంటి టాప్ మోస్ట్ కంపెనీలో టాప్లో ఉన్న వాటిలలో మనం చేసినాం అనుకే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మనకు జాబ్ అందులోనే కన్ఫామ్ అవుతుంది లేదు అంటే బీటెక్ చేసుకుంటా అంటే బీటెక్ చేసుకోవచ్చు బీటెక్ తర్వాత మళ్ళీ ఎంటెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలా వేసుకొని మాకు ఈ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే మళ్ళీ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు మనము ఎంటెక్ ఎంటెక్ చేసుకున్నాం అనుకో బీ డిప్లొమా బీటెక్ చేసినాం అనుకో డిప్లొమా వాళ్ళకి టీచ్ చేయొచ్చు డిప్లొమా బీటెక్ ఎంటెక్ చేసినాం అనుకో డిప్లొమాల వాళ్ళకి టీచ్ చేయొచ్చు బీటెక్ వాళ్ళకి టీచ్ చేయొచ్చు మనం టీచింగ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు దీంట్లోనే వెళ్ళాలని కూడా ఏం రూల్ లేదు ఇవి చాలా కాలేజ్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ ఉన్నవి చాలా మాదే టీఆర్ఆర్ కాలేజ్ ఉందిగా చాలా టీకేఆర్ ఇలా చాలా కాలేజెస్ ఉన్నవి మన నేను వర్క్ చేసిన వాటి నా కాలేజ్ గురించి నేను చెప్పుకున్నా మిగతా లేవని కాదు ఇలా చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాలేజెస్ గురించి లిస్ట్ కాలే
ఆ అబ్బాయి కూడా అయిపోయింది రీసెంట్గా జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కరోనా కదా ఇప్పుడు జాబ్ సర్చింగ్ అంతగా లేదనేసి ఉండిపోయిండు ఇది నేను అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టిన ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం కాలేజెస్ లిస్ట్ పెట్టిన మనకు ఏమేమి కోర్సులు ఉంటాయని పెట్టిన మనకు కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి మొత్తం డీటెయిల్స్ పెట్టిన ఒకసారి చూద్దాం డిప్లొమా ఇన్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా పాలిటెక్నిక్ టెన్త్ తర్వాత కదా టెన్త్లో ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ వస్తే సరిపోతుంది పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ఒకవేళ మీరు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడం మర్చిపోయారంటే మనం మేనేజ్మెంట్ సీటులో మనం ప్రైవేట్లో జాయిన్ కావచ్చు ఇయర్లీ ఇంత అని ఉంటుంది సెమిస్టార్ వైజ్ ఉంటుంది కదా సెమిస్టార్కి ఇంత అని ఉంటుంది అలా కూడా జాయిన్ కావచ్చు ఒకవేళ మర్చిపోయినా ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్న క్యాండిడేట్స్కి చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ మనం ఆ విధంగా కూడా జాయిన్ కావచ్చు డిప్లొమా పాలిటెక్నిక్ చాలా బాగుంటుంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరోనాటికల్వి చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ నేను లిస్ట్ మీరు చూసిరు కదా ఇదండి ఈరోజు వచ్చేసి డిప్లొమా పాలిటెక్నిక్ గురించి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ